Hello, welcome to beingguru.com. Today we are going to study initial basic physical solution by BAM method. That is Vogel's approximation method. So, we do we have to find the initial basic physical solution find the transportation problem. First of all, we check the problem is not balanced. So, we have example. We have three supply centers, S1, S2, S3 and four demand centers, D1, D2, D3 and D4. Supply center S1 से हम 7 unit supply कर सकते हैं, supply center S2 से 9 unit supply कर सकते हैं, supply center S3 से 18 unit हम supply कर सकते हैं. Similarly, demand center D1 की demand है 5 units की, demand center D2 की demand से 8 units की, demand center D3 की demand है 7 units की, और demand center D4 की demand है 14 units की. तो हम क्या करेंगे? इन सारी supply का sum करेंगे और इन सभी demand का करेंगे? Sum करेंगे. सम करने पे अगर सप्लाई का सम और डिमांड का सम सेम आता है तो हम क्या बोलेंगे प्रॉब्लम कैसी है बैलेंस्ड है तो यहां पे 7 एंड 9 16 16 प्लस 18 34 और डिमांड का सम करें हम 5 प्लस 18 13 13 और 7 20 20 प्लस 14 दैट इज 34 तो सप्लाई और डिमांड का सम कैसा आ रहा है यहां पे सेम आ रहा है इसका मतलब प्रॉब्लम कैसी है बैलेंस्ड है अब वेब मेथड हम करते क्या है वेब मेथड हम करते क्या है बेसिकली हम पेनल्टी फाइंड करते हैं हर एक कॉलम के लिए और हर एक रो के लिए मतलब जो वेरियस सप्लाई सेंटर है उसके लिए हम पेनल्टी निकालते हैं और जो वेरियस डिमांड सेंटर है उसके लिए हम क्या करते हैं पेनल्टी फाइंड करते हैं पेनल्टी फाइंड कैसे करते हैं वो सिंपल है हम क्या करते हैं हर एक कॉलम और हर एक रो में से क्या करेंगे मिनिमम और सेकंड मिनिमम एलिमेंट में या मिनिमम और सेकंड मिनिमम कॉस्ट में डिफरेंस फाइंड करेंगे कॉलम वाइज एंड रो वाइज और उन्हीं डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं पेनल्टी बोलते हैं तो वेब मेथड में हम करते क्या है जो हम पेनल्टी फाइंड करते हैं हम पेनल्टी इस टाइप से फाइंड करते हैं कि जो हमारे एलोकेशंस हैं या हम ऐसा बोल सकते हैं जो एलोकेशंस हैं हम इस टाइप से देते हैं कि जो हमारी पेनल्टी है हम उसको क्या कर सके मिनिमाइज कर सके तो सबसे पहले हम करते क्या इसमें कॉलम वाइज एंड रो वाइज क्या करेंगे मिनिमम और सेकंड मिनिमम एलिमेंट या कॉस्ट में डिफरेंस फाइंड करेंगे ठीक है फिर क्या होगा उसके बाद जिस जो भी डिफरेंस क्या रहेगा मैक्सिमम रहेगा या तो वो रो में आएगा या कॉलम में आएगा तो हम क्या करेंगे उस पर्टिकुलर रो या कॉलम में क्या देखेंगे मिनिमम कॉस्ट देखेंगे जिस भी पर्टिकुलर सेल में कॉस्ट आएगी मिनिमम उस सेल में हम क्या करेंगे मैक्सिमम एलोकेशंस करेंगे तो हम देखते हैं कैसे करना है हमको एलोकेशन वो सिंपल है सबसे पहले यहां पे फर्स्ट कॉलम में मिनिमम कॉस्ट है 19 सेकंड मिनिमम कॉस्ट है 40 तो 40 minus 19 अगर हम करेंगे 40 minus 19 दैट इज वी गेट 21 सिमिलरली सेकंड कॉलम में मिनिमम कॉस्ट है 8 सेकंड मिनिमम कॉस्ट है 30 तो 30 minus 8 कितना होगा 22 सिमिलरली थर्ड कॉलम में मिनिमम कॉस्ट है 40 सेकंड मिनिमम कॉस्ट है 50 तो 40 uh, 50 minus 40 ये कितना होगा 10 पेनल्टी का भी नेगेटिव नहीं होगी तो हम क्या करेंगे हमेशा जो बड़ा नंबर है उसमें छोटा नंबर माइनस करेंगे ठीक है तो फोर्थ कॉलम में मिनिमम कॉस्ट है 10 सेकंड मिनिमम कॉस्ट है 20 दैट इज क्या करेंगे हम 20 minus 10 क्या आएगा यहां पे 10 आएगा ये सारे क्या लेंगे अपनी कॉलम पेनल्टीज क्या लेंगे सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे रो पेनल्टी फाइंड करेंगे तो पहली रो में मिनिमम कॉस्ट आ रही है 10 सेकंड मिनिमम कॉस्ट आ रही है 19 देन 19 minus 10 कितना होगा यहां पे 9 होगा सेकंड रो में मिनिमम कॉस्ट है 30 सेकंड मिनिमम कॉस्ट है 40 तो हम क्या करेंगे 40 minus 30 तो क्या पेनल्टी मिलेगी रो के हमको 10 थर्ड वाली रो में मिनिमम कॉस्ट है 8 सेकंड मिनिमम कॉस्ट है 20 तो 20 minus 8 क्या होगा डिफरेंस हमारा यहां पे 12 दैट इज कॉल्ड पेनल्टीज अब हम करेंगे क्या ये जितनी भी हमने पेनल्टीज और डिफरेंस निकाले हैं इस डिफरेंस हम देख चेक करेंगे सबसे मैक्सिमम डिफरेंस कौन सा आ रहा है तो हमारे इस एग्जांपल में हम देखें डिफरेंस 9 10 12 10 10 22 एंड 21 तो जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो कितना आ रहा है यहां पे 21 आ रहा है तो जो मैक्सिमम डिफरेंस है पहली बार में कितना आ रहा है 22 आ रहा है सॉरी 22 आ रहा है तो हम क्या करेंगे यहां पे किस कॉलम के लिए आ रहा है मैक्सिमम डिफरेंस d2 कॉलम के लिए आ रहा है तो हम क्या करेंगे d2 कॉलम में क्या देखेंगे मिनिमम कॉस्ट देखेंगे तो d2 कॉलम में जो मिनिमम कॉस्ट है वो कितनी आ रही है यहां पे 8 आ रही है तो हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलर सेल में क्या करेंगे यूनिट्स को एलोकेट या ट्रांसपोर्ट करेंगे अब ट्रांसपोर्ट कैसे करना है वो सिंपल है यहां पे देखिए डिमांड कितनी है यहां पे 8 यूनिट की और सप्लाई कितने का यहां पे 80 यूनिट का तो सप्लाई और डिमांड में से क्या मिनिमम आ रहा है 8 मिनिमम आ रहा है तो हम क्या करेंगे यहां पे 8 यूनिट ट्रांसपोर्ट या एलोकेट कर देंगे तो अगर मैंने 8 यूनिट यहां पे एलोकेट करी तो d2 कॉलम की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी 
सेटिस्फाइड हो जाएगी और ये एट यूनिट हमने ट्रांसपोर्ट किसमें से करी एस थ्री के पास जितनी यूनिट सप्लाई के लिए अवेलेबल थी जो कितनी है यहाँ पे एटी में तो एटी में से अगर मैंने एट यूनिट डी टू पर ट्रांसपोर्ट कर दी तो एस थ्री के पास कितना सप्लाई बचेगा यहाँ पे एटीन माइनस एट दैट इज टेन यूनिट का सप्लाई बचेगा क्लियर था अब क्या होगा यहाँ पे डी टू कॉलम की डिमांड क्या हो गई सेटिस्फाइड हो गई तो डी टू कॉलम का मैं आगे यूज नहीं करूंगा मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे कोई नई यूनिट को सप्लाई नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि डी टू कॉलम की जो डिमांड है वो क्या हो गई यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गई तो हम क्या करेंगे डी टू कॉलम को क्रॉस कर देंगे मतलब आगे हम इसका कोई डिफरेंस फाइंड नहीं करेंगे नेक्स्ट वापस संख्या करेंगे सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे डिफरेंस फाइंड करेंगे मिनिमम और सेकंड मिनिमम कॉस्ट में रो वाइज एंड कॉलम वाइज अब पहली वाले कॉलम में मिनिमम कॉस्ट कितनी आ रही है 19 सेकंड मिनिमम कॉस्ट कितनी आ रही है 40 तो डिफरेंस कितना आएगा यहां पे सेकंड टाइम 21 सेकंड कॉलम में कोई डिफरेंस फाइंड नहीं होगा क्योंकि सेकंड कॉलम की डिमांड क्या हो गई है सेटिस्फाइड हो गई है थर्ड कॉलम में मिनिमम कॉस्ट है 40 सेकंड मिनिमम है 50 तो डिफरेंस कितने का आएगा यहां पे 10 का सिमिलरली फोर्थ कॉलम में मिनिमम कॉस्ट है टेन सेकेंड मिनिमम कॉस्ट है ट्वेंटी तो इनका डिफरेंस कितना आएगा टेन का ये पेनल्टी कितनी करेगी टेन की रहेगी नेक्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे रो वाइज फाइंड करेंगे पेनल्टी या रो डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे निकालना है मिनिमम कॉस्ट है टेन सेकेंड मिनिमम है नाइनटीन तो डिफरेंस कितना आएगा नाइनटीन माइनस टेन दैट इज नाइन सेकेंड रो में अब मिनिमम कॉस्ट क्या होगा चेंज हो गई है क्योंकि डी टू कॉलम कैंसिल हो गया है तो जो कॉलम कैंसिल हो जाएगा उसकी कॉस्ट को हम कंसिडर नहीं करना है तो हम क्या करेंगे डी थ्री सेकेंड वाली रो में मिनिमम कॉस्ट कितनी हो गई है फोर्टी हो गई और सेकेंड मिनिमम कॉस्ट कितनी हो गई सिक्सटी हो गई तो सिक्सटी माइनस फोर्टी तो कितने की पेनल्टी आएगी यहाँ पे ट्वेंटी की ऐसी नेक्स्ट कॉल नेक्स्ट वाली रो में एस थ्री रो में मिनिमम कॉस्ट कितनी आ रही है ट्वेंटी सेकेंड मिनिमम कॉस्ट कितनी आ रही है फोर्टी तो ट्वेंटी फोर्टी माइनस ट्वेंटी क्या डिफरेंस आएगा यहाँ पे ट्वेंटी तो ये आ गई हमारी पेनल्टीज अब हम क्या करेंगे वापस से सेम प्रोसेस रिपीट करना है तो सेकेंड टाइम है मैक्सिमम डिफरेंस कितना है नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी टेन टेन और ट्वेंटी वन तो मैक्सिमम डिफरेंस जो आ रहा है कितना आ रहा है यहाँ पे ट्वेंटी वन आ रहा है कौन से कॉलम के लिए आ रहा है डी वन कॉलम के लिए आ रहा है तो हम क्या करेंगे डी वन कॉलम में क्या देखेंगे मिनिमम कॉस्ट देखेंगे तो डी वन कॉलम में तीन कॉस्ट आ रही है नाइनटीन सेवेंटी और फोर्टी तो इन तीनों में से मिनिमम कॉस्ट कितनी आ रही है नाइनटीन आ रही है तो हम क्या करेंगे जिस भी कॉलम या रो में आएगा मैक्सिमम डिफरेंस उसमें देखेंगे मिनिमम कॉस्ट और उस मिनिमम कॉस्ट वाली सेल में हम क्या करेंगे एलोकेशंस करेंगे तो हम 19 वाली सेल में एलोकेशंस करेंगे क्योंकि ये मिनिमम कॉस्ट वाली सेल है तो इस सेल में एलोकेशंस करना है तो D1 की डिमांड कितनी है 5 की और S1 से मैं सेवन यूनिट सप्लाई कर सकता हूँ तो फाइव और सेवन में से क्या मिनिमम आ रहा है यहाँ पे फाइव मिनिमम आ रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ फाइव यूनिट एलोकेट या ट्रांसपोर्ट कर देंगे अगर मैंने यहाँ फाइव यूनिट एलोकेट या ट्रांसपोर्ट कर दी तो D1 की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी सेटिस्फाइड होगी और ये फाइव यूनिट मैं किससे सप्लाई कर रहा हूँ S1 वन सप्लाई सेंटर सप्लाई कर रहा हूँ जिसके पास कितनी यूनिट अवेलेबल है सेवन यूनिट्स अवेलेबल है फाइव मैंने D1 को सप्लाई कर दी तो अब S1 के पास कितनी यूनिट बचेगी यहाँ पे सेवन माइनस फाइव दैट इज टू यूनिट बचेगी अब यहाँ पे क्या हुआ D1 की डिमांड क्या हो गई सेटिस्फाइड हो गई तो हम क्या करेंगे डी कॉलम को क्या कर देंगे कैंसल कर देंगे मतलब हम इसको आगे कंसीडर नहीं करेंगे डिफरेंस के लिए वापस से सेम प्रोसेस क्या करेंगे फिर से डिफरेंस निकालना है अब फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि दोनों की जो डिमांड है क्या हो गई सेटिस्फाइड हो गई थर्ड कॉलम में मिनिमम कॉस्ट है फोर्टी सेकेंड मिनिमम है फिफ्टी दोनों का डिफरेंस फिफ्टी माइनस फोर्टी दैट इज कितना आएगा यहाँ पे टेन फोर्थ कॉलम में मिनिमम कॉस्ट है टेन सेकेंड मिनिमम है ट्वेंटी तो ट्वेंटी माइनस टेन डिफरेंस कितना आएगा टेन आएगा अब इसी निकालेंगे रो पेनल्टी अब फर्स्ट रो में मिनिमम कॉस्ट है टेन सेकेंड मिनिमम बचा फिफ्टी तो फिफ्टी माइनस टेन कितना आएगा यहाँ पे फोर्टी सिमिलरली सेकेंड रो में मिनिमम कॉस्ट है फोर्टी सेकेंड मिनिमम है सिक्सटी तो हम क्या करेंगे सिक्सटी माइनस फोर्टी क्या आएगी पेनल्टी यहाँ पे ट्वेंटी ऐसी नेक्स्ट क्या आएगा मिनिमम कॉस्ट है ट्वेंटी सेकेंड मिनिमम कॉस्ट है सेवेंटी तो सेवेंटी माइनस ट्वेंटी कितना आएगा यहाँ पे फिफ्टी अब थर्ड राउंड में हम क्या देखेंगे वापस से कि मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ रहा है तो 40, 20, 50, 10, 10, डैश डैश तो इन सभी में मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे 50 आ रहा है तो ये कौन सी रो में आ रहा है 50 मैक्सिमम डिफरेंस एस रो में आ रहा है 
तो एस में हम क्या देखेंगे मिनिमम कॉस्ट देखेंगे तो यहाँ पे दो कॉस्ट बची है एक सेवेंटी और एक ट्वेंटी तो इन दोनों में से क्या मिनिमम आ रहा है अपना ट्वेंटी मिनिमम आ रहा है तो हम क्या करेंगे ट्वेंटी वाली सेल में क्या करेंगे यूनिट को ट्रांसपोर्ट या एलोकेट करेंगे तो कैसे करेंगे डिमांड कितने की है फोर्टीन की सप्लाई कितने का है यहाँ पे टेन का तो टेन और फोर्टीन में से क्या मिनिमम है टेन मिनिमम है तो हम कितना एलोकेट कर देंगे यहाँ पे दस मिनट हम इस सेल में एलोकेट करेंगे अब दस मिनट हमने एलोकेट करी तो एस का जो सप्लाई है वो कितने का हो जाएगा यहाँ पे जीरो का हो जाएगा क्योंकि एस थ्री से अपन ने दस यूनिट डी फोर पे ट्रांसपोर्ट या एलोकेट कर दी डी फोर की जो डिमांड है फोर्टीन की है दस यूनिट की डिमांड सेटिस्फाइड हो गई है तो कितने की डिमांड बचेगी यहाँ पे फोर यूनिट की डिमांड बचेगी अब क्या होगा एस थ्री सप्लाई सेंटर पर सप्लाई हो गया जीरो तो हम क्या करेंगे एस थ्री सप्लाई सेंटर वाली रोक क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे अब रिमेनिंग मेट्रिक्स में फिर से हम क्या फाइंड करेंगे पेनल्टीज फाइंड करेंगे फिर से पेनल्टी फाइंड करना है तो नेक्स्ट टाइम फर्स्ट और सेकंड कॉलम में कोई पेनल्टी नहीं आएगी क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कॉलम की डिमांड सेटिस्फाइड हो चुकी है थर्ड कॉलम में मिनिमम है एलिमेंट है फोर्टी सेकेंड मिनिमम फिफ्टी तो फिफ्टी माइनस फोर्टी क्या आएगा डिफरेंस टेन आएगा फोर्थ कॉलम में मिनिमम है टेन सेकेंड मिनिमम है सिक्सटी तो सिक्सटी माइनस टेन क्या डिफरेंस आएगा यहाँ पे फिफ्टी आएगा फिर फर्स्ट रो में पेनल्टी निकालेंगे मिनिमम है टेन सेकेंड मिनिमम है फिफ्टी मिनिमम है टेन सेकेंड मिनिमम है फिफ्टी तो क्या डिफरेंस आएगा फिफ्टी माइनस टेन कितना आएगा यहाँ पे फोर्टी आएगा सिमिलरली सेकेंड रो में मिनिमम है फोर्टी सेकेंड मिनिमम है सिक्सटी दैट इज सिक्सटी माइनस फोर्टी क्या डिफरेंस आएगा यहाँ पे ट्वेंटी थर्ड रो में कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि थर्ड रो में सप्लाई हो चुकी है एग्जॉस्ट या खत्म हो चुकी है थर्ड रो में डिफरेंस नहीं निकाली अब वापस क्या करेंगे हम जब फोर्थ टाइम और डिफरेंस निकाला है फोर्थ टाइम फोर्टी ट्वेंटी फिफ्टी और टेन इनमें से मैक्सिमम डिफरेंस क्या आ रहा है तो इनमें से जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो कितना आ रहा है यहाँ पे फिफ्टी का आ रहा है कौन से कॉलम में आ रहा है डी फोर कॉलम में आ रहा है तो डी फोर कॉलम में हम क्या देखेंगे मिनिमम कॉस्ट क्या आ रही है तो डी फोर कॉलम में दो कॉस्ट बची है टेन और सिक्सटी तो टेन और सिक्सटी में से मिनिमम कॉस्ट कितनी है सिक्सटी है तो सॉरी मिनिमम कॉस्ट कितनी है टेन है तो हम क्या करेंगे टेन वाली सेल में क्या करेंगे एलोकेशन करेंगे तो एलोकेशन करना है टेन वाली सेल में तो डिमांड कितने की है फोर की सप्लाई कितने का है टू का तो दोनों में से क्या मिनिमम है टू मिनिमम है तो कितना एलोकेट करेंगे हम यहाँ पे टू यूनिट्स एलोकेट कर देंगे अगर मैंने यहाँ पे टू यूनिट एलोकेट करी तो एस का जो सप्लाई है वो कितना हो जाएगा जीरो का और डी की जो डिमांड है टू और मिल गई यहाँ पे तो कितना बचेगा यहाँ पे टू यूनिट्स की डिमांड बचेगी अब S1 का सप्लाई क्या हो गया जीरो हो गया तो हम क्या करेंगे S1 वन रो को कैंसिल कर देंगे अब अगर फिर से डिफरेंस निकालूंगा तो पहले कॉलम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा सेकंड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा थर्ड कॉलम में केवल एक ही एलिमेंट बचा है डिफरेंस पॉसिबल नहीं है डिफरेंस के लिए दो एलिमेंट चाहिए फोर्थ कॉलम में एक ही एलिमेंट है कोई डिफरेंस नहीं आएगा पहली रो कैंसिल हो चुकी है सेकेंड रो में डिफरेंस आएगा तो अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो हमेशा कौन सी रो सिलेक्ट होगी सेकेंड रो सिलेक्ट होगी थर्ड रो में कोई डिफरेंस नहीं आएगा तो हम करेंगे कि आप अगर सेकंड रो सिलेक्ट होगी तो सेकंड रो को हम डायरेक्ट एलोकेशन कर रहे हैं तो सेकंड रो में मिनिमम कॉस्ट कितनी आ रही है यहाँ पे फोर्टी आ रही है तो फोर्टी वाली सेल डिमांड कितनी की सेवन की सप्लाई कितने का नाइन का तो सेवन और नाइन में से क्या मिनिमम आ रहा है सेवन मिनिमम आ रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सेवन यूनिट्स एलोकेट कर देंगे तो जिससे डी की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी सेटिस्फाइड हो जाएगी एस टू से अपन ने करा सेवन यूनिट डी थ्री पे सप्लाई कर दी तो एस टू के पास कितने का सप्लाई बचेगा टू यूनिट्स का सप्लाई बचेगा अब डी थ्री के पास डिमांड क्या वो सेटिस्फाइड हो गई तो डी थ्री वाले कॉलम को हम क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे जो लास्ट कॉस्ट बची वो कितनी बची अपने पास सिक्सटी बची है तो अब यहाँ पर देखिए डिमांड कितने की है यहाँ पे टू की सप्लाई भी कितने का है टू का तो हम क्या करेंगे इस सिक्सटी वाले सेल में टू यूनिट्स को एलोकेट कर देंगे जिससे कि हमारा डिमांड कैंसिल होगी और सप्लाई भी कैंसिल होगा अब देखिए अब सारी सप्लाई कैंसिल होगी सारी डिमांड भी क्या होगी कैंसिल होगी ऐसा क्यों हुआ क्योंकि प्रॉब्लम किसी भी बैलेंस थी अब यहाँ पे हम करेंगे क्या अब फाइन करेंगे हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट अब टोटल कॉस्ट फाइन करना है आपको तो जैसे हमने लास्ट जो वीडियो थे उसमें भी देखा था टोटल कॉस्ट कैसे फाइन करते हैं तो टोटल कॉस्ट फाइन करने के लिए हम क्या करेंगे देखिए एस से डी पे हम पांच यूनिट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट है नाइनटीन तो पांच यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी फाइव इंटू नाइनटीन तो यहाँ कितना आएगा फाइव इंटू नाइनटीन प्लस 
एस वन से डी फोर पे दो यूनिट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट कितनी है टेन है तो कितना है यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी होगी इसकी टू इंटू टेन सिमिलरली एस टू में कितना होगा यहाँ पे सेवन इंटू फोर्टीन प्लस टू इंटू सिक्सटीन प्लस एट इंटू एट प्लस ट्वेंटी इंटू टेन तो इन सब को जब मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी आएगी यहाँ पे सेवन सेवन नाइन तो ये थी गूगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे और वीडियोस के लिए थैंक यू